সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী ডাক্তার বক্তিয়ার কামাল আপনাদেরকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি মাহে রমজানের শুভেচ্ছা সুপ্রিয় দর্শক আমরা অনেকে রোজা রাখি রোজা রেখে আমাদের বিভিন্ন চিকিৎসা সম্পর্কিত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমরা ওষুধ খাই ইনজেকশন নেই অনেকে কিভাবে রোজা রাখব রোজা রেখে ইনজেকশন দিব বা ওষুধ নিব রোজা রেখে আমাদের অনেকেরই বিভিন্ন ধরনের শারীরিক পরীক্ষার প্রয়োজন পরে আমরা পরীক্ষা করতে পারবো কি না করলে রোজা থাকবে কি থাকবে না আমাদের অনেকেরই অনেক ধরনের ইনজেকশন দরকার হয় আমরা ইনজেকশন নিতে পারব কি পারবো না অনেক ধরনের অপারেশনের প্রয়োজন হয় ছোটো বা বড় আমরা অপারেশন করতে পারব কি পারবো না আমাদের অনেক ধরনের কনফিউশন এবং অনেকেই ডাক্তারদেরকে জিজ্ঞেস করেন ডাক্তার তো আসলে ধর্মীয় বিষয় বিশেষজ্ঞ নয় এবং অনেক সময় অনেক হুজুরদেরকেও জিজ্ঞেস করেন অনেক হুজুর এক একজন এক এক রকম ফাইসালা বা ফতোয়া দেন ফলে রোগী বিপদে পড়েন এবং ডাক্তার বিপদে পড়েন এই ধরনের বিপদ থেকে উদ্ধার হওয়ার জন্য উনিশশো সালে মরক্কোতে একটি কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক চিকিৎসা ফিকা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই ফিকা সম্মেলনে যোগদান করেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ধর্মীয় আইনবিদ ধর্মীয় চিন্তাশীল ব্যক্তি ডাক্তার ফার্মাসিস্ট এবং হিউমিনিস্ট তারা একত্রিত হয়ে একটি কনসেনসাস অর্থাৎ মতক্ষে পোষেন যে রোজা দার ব্যক্তি কি কি ভাবে চিকিৎসা নিতে পারবে কি পরীক্ষা নিতে করতে পারবে এবং কি অপারেশন করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক আপনারা জানেন যে রোজাদারের বিভিন্ন প্রবলেম হতে পারে যেমন কারো চোখের সমস্যা তা সে কি চোখের ড্রপ দিতে পারবে অবশ্যই পারবে কারো কানের সমস্যা কান ব্যথা বা কান পাকা বা অন্য কোনো কারণে কানের ড্রপ দিতে হবে সে কি দিতে পারবে অবশ্যই পারবে কারো নাকের সমস্যা হাঁচি হচ্ছে বা সর্দি বা সাইনোসাইটিস রোজা রেখে কি সে নাকের ড্রপ দিতে পারবে অবশ্যই পারবে সুপ্রিয় দর্শক সুপ্রিয় দর্শক অনেকের স্কিনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে সে স্কিনে বিভিন্ন ধরনের মলম লাগায় সে ধরনের মলম কি সে দিতে পারবে অবশ্যই পারবে কারো ধরেন রোজা রেখে প্রচণ্ড জ্বর হয়ে গেছে সে কি প্যারাসিটামল খেতে পারবে না পারবে না তাহলে কি করতে হবে তাকে হয় জ্বরের ইনজেকশন দিতে হবে অথবা সাপোজিটরি দিতে হবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী রোজাদার কুলি করতে পারবে কি না অনেকেই অনেক কনফিউশন থাকেন অবশ্যই কুলি করতে পারবেন গড়গড় করতে পারবেন তবে সাবধানে থাকতে হবে যাতে ভিতরে পানি ঢোকে না যায় মুখের ভিতরে পেটের ভিতরে সুপ্রিয় দর্শক রোজাদার ব্রাশ করতে পারবেন কি না ব্রাশ করা যাবে আর হচ্ছে যেটা হচ্ছে দাঁত তুলতে পারবেন কি না দাঁত তুলতে পারবেন স্কেলিং করতে পারবেন কি না স্কেলিং করতে পারবেন রোজাদারের যদি হাত পা অন্য কোথাও যদি ভেঙে যায় প্লাস্টার করতে পারবেন কি না অবশ্যই পারবেন কারো ধরেন পেটে ব্যথা তাহলে তাকে ইনজেকশন দিতে হবে অথবা সাপোজিটরি দিতে হবে তাহলে কোনো ওষুধ খাওয়া যাবে না কিন্তু ইনজেকশন আকারে অথবা পায়খানা রাস্তায় বা মাসিকের রাস্তায় যে ব্যবহার করার ওষুধগুলো আছে সেগুলো অবশ্যই দেওয়া যেতে পারে এবং ইসলামী চিন্তাবিদরা এ বিষয়ে সবাই ঐক্যমত্য হয়েছেন যে এগুলো দেওয়া যাবে সুপ্রিয় দর্শক কোনো রোজাদার তার ইনসুলিন প্রয়োজন ইফতারের আগে ইনসুলিন দিবে কিনা কারণ তার একটু পরে ইফতার করতে হবে অবশ্যই ইফতারের আগে সে ইনসুলিন ইনজেকশন দিতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী কারো কিডনি রোগী তাকে ডায়ালাইসিস করতে হয় সপ্তাহে তিন দিন সে কি রোজা রাখবে না অবশ্যই রাখবে রোজা রেখে সে ডায়ালাইসিস করতে পারবে সেটা পেরিটোনিয়াল ডায়ালাইসিস হোক অথবা হিমোডায়ালাইসিস হোক যে ধরনের ডায়ালাইসিস হোক না কেন রোজাদার ব্যক্তি রোজা রেখে ডায়ালাইসিস করতে পারবে সুপ্রিয় দর্শক আমরা এতক্ষণ অনেকগুলো জিনিস জানলাম এরপরে যেটা হচ্ছে যে কিছু পরীক্ষা রক্ত পরীক্ষা খুব কমন বিভিন্ন কারণে আমাদের রক্ত পরীক্ষা করতে হয় রোজা রেখে কি রক্ত পরীক্ষা করা যাবে অবশ্যই করা যাবে রোজা রেখে আপনি রোজাদার কোনো একজন রুগীর খুব ইমার্জেন্সি ব্লাড প্রয়োজন আপনি কি তাকে রক্ত দিতে পারবেন অবশ্যই পারবেন সুপ্রিয় দর্শক আপনার জানতে হবে জানলে আমাদের অনেকগুলো প্রবলেম সমাধান হয় রোজা রেখে আপনার হয়তো স্কিনে কোথাও বায়োপসি বা অন্য কোনো জায়গায় বায়োপসি করতে হবে বায়োপসি হলে যে কেটে পরীক্ষা করা হয় এ ধরনের পরীক্ষা করা যাবে কি না অবশ্যই করা যাবে তারপরে যেটা হচ্ছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে রোজাদার ব্যক্তি কে কে অজ্ঞান করে কোনো অপারেশন করা যাবে কি না না করাই উত্তম তবে রোজাদার যদি চান যে অজ্ঞান করে অপারেশন 
করতে হবে তাহলে অবশ্যই করা যাবে এতে রোজাদারের রোজা ভাঙবে না সুপ্রিয় দর্শক তাহলে কি দেওয়া যাবে না আমরা নিশ্চিত হলাম এতক্ষণে যে আমাদের মুখে খেতে হয় এমন কিছু খাওয়া যাবে না এক নম্বর আর দুই নম্বর হচ্ছে শরীরে শক্তি বাড়ে এরকম কোনো ইনজেকশন বা স্যালাইন দেওয়া যাবে না যেমন গ্লুকোজ স্যালাইন ডেক্সট্রোজ স্যালাইন এই ধরনের স্যালাইন উই হ্যাভ অমংস দ্য সাবাদ আনাস বিন মালিক মে আল্লাহ বিপ্রিজ উইথ হিম ইয়া হযরত আয়েশা মে আল্লাহ বিপ্রিজ উইথ হ উই হ্যাভ ইমাম মালিক উই হ্যাভ ইমাম শাফি সো দে ইজ অ্যানাদার গ্রুপ অফ স্কলারস হু সে দ্যাট ব্লাড ডোনেটিং ডাজ নট ব্রেক দ্য ফাস্ট সো বেসড অন দিস देयर আর সাম স্কলারস হু সে ইটস মাকরু সাম স্কলারস সে দ্যাট ইফ দে সাচ আ লার্জ ডিফারেন্স অফ অপিনিয়ন so if it has to be done avoid it and do it after sunset so we have a different opinion as far as blood donation is concerned but as far as the other things are concerned for example if there is a small bleeding due to any injury that does not break the fast there is no different opinion in this or if you take blood only for testing a few ml of blood is removed from the body for testing that does not break the fast or an injury and a cut the blood comes out doesn't break the fast or if it's a nose bleed or bleeding of nose that doesn't break the fast or if it's a minor surgery where little blood flows out it doesn't break the fast if excessive blood flows out in a blood surgery which is equivalent to blood donation then it breaks the fast so as far as the second part is concerned about blood taking out for testing nose bleed or minor bleeding there is no difference of opinion all of them agree that this does not break the fast shukriya darshak mandali eto kon কষ্ট করে আমার এই ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি যাদের কাছে আমাদের এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং লাইক শেয়ার এবং কমেন্ট করবেন আর যারা অলরেডি আমার এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং তাদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ